está con nosotros el viceministro de Educación Básica, David Velázquez. Viceministro, gracias por acompañarnos. Gracias, Diego, por la invitación. Saludos a la teleaudiencia de América TV. Viceministro, tengo muchos temas. Trataré de ser lo más sintético posible. Quisiera arrancar poco con lo que es Hambre Cero. Hambre Cero, que es un programa que entiendo que es del Ministerio de Desarrollo Social como el principal que va a estar ejecutando esto, pero como acompañamiento entiendo que está el MEC. Sí. Si todo sale bien, uno ya supone que a finales de julio, agosto, por ahí ya tengamos, si es que las empresas que pierdan la licitación no estén protestando. Porque el desafío realmente es llegar ya a las escuelas con esta iniciativa. Correcto, correcto. Es una de las iniciativas más ambiciosas del, del actual gobierno del presidente de la República. Eh, la iniciativa de dotar de toda la alimentación necesaria durante la jornada escolar a millo, al, al millón y poco de niños y niñas que concurren a nuestras escuelas de acuerdo con las características de cada, de cada turno. Es una iniciativa muy ambiciosa que requirió la creación de dos órganos especializados, el Consejo Nacional de Alimentación Escolar y el Fondo Nacional de Alimentación Escolar, CONAES y FONAES, donde ciertamente eh, la ejecución recae en el Ministerio de Desarrollo Social, pero en estos consejos eh, donde se diseñan las políticas están presentes, estamos presentes nosotros, los del Ministerio de Educación y Ciencias y otros organismos del Estado. Y después, eh, Diego, nosotros tenemos habiendo de derivado ya esta función a esta área, sí. en las escuelas tenemos la obligación de acompañar la implementación eh, trabajando con directores departamentales, supervisores y directores de instituciones educativas en la evaluación, el acompañamiento, el monitoreo la, de, de, de lo que es la gestión en terreno. Entonces todavía, a pesar digamos, de que lo, el grueso de la gestión pasó al Ministerio de Desarrollo Social, todavía tenemos una, una parte importante en los ajustes que van a ser necesarios y, va, y van a ir surgiendo seguramente en, en el programa, en la medida en que la experiencia también nosotros la vayamos asimilando. Eh, vale recordar, o sea, no es el trabajo principal con relación a esto en la función del Ministerio de Educación, sino del Ministerio de Desarrollo. Claro. Sí, está, eso está clarísimo. Claro. ¿El presupuesto podría abarcar, viceministro, por ejemplo, para desayuno, merienda, almuerzo y otra vez una merienda para la tarde? Sí. De, a ver, de hecho, de acuerdo con las características de cada turno, es decir, si, va, si vamos a una escuela de turno mañana, tendrá una o dos comidas, ah, según la, interesante. el perfil. Si es jornada completa, tiene otro perfil. Si es solo el turno tarde, tiene otro perfil. Pero la idea es cubrir todas eh, las formas y estrategias posibles de alimentación que surgen, todos los regímenes de alimentación que surgen en una jornada escolar. Sea una jornada de mediodía, sea una jornada completa. Entonces, la idea es que en ningún momento del desarrollo de la jornada escolar falte alimentación. A ver, otro tema que te quiero plantear, porque uno desea que esto realmente tenga el mejor de los éxitos, porque muchos habló, incluso el presidente Santiago Peña decía que FONACIDE, en manos de intendentes con relación a la comida, fue un fracaso. Y uno espera que FONAE, que ahora va a implementar lo que es el programa Hambre Cero, sea un éxito. Pero no un éxito únicamente por quien está al frente del gobierno, sino un éxito... Para los niños claro. y las niñas, claro. porque ha de ser muy complicado, viceministro, razonar, pensar, estudiar, ir a la escuela con la panza vacía. Sí, sí. Bueno, hay una, hay una cuestión que es importante. El programa se basa en el hecho de que para muchas familias del país, en la escuela es un lugar de alimentación. Sí. A, incluso eh, a través del tiempo... Buena parte de nuestra historia, la, la escuela fue el lugar en el que se alimentaron niños y niñas de familias muy vulnerables, en situación de pobreza, porque en sus hogares incluso no encontraban esta, estas posibilidades alimentarias. Ahora, hay una correlación directa entre eh, la salud del niño y su capacidad para rendir en un aula. A nosotros desde el punto de vista educativo nos interesa eso, eh, a las autoridades de salud les interesará desde el punto de vista del estado de salud del, del niño o de la niña, pero a nosotros nos interesa cómo esto impacta en factores educativos como por ejemplo la permanencia, sí. el no cansarse durante la jornada escolar, sí. el tener eh, capacidad para eh, trabajar con las exigencias propias de las tareas escolares, sin reitero, sin eh, cansancio físico eh, o, o sin otro tipo de afecciones. La protección contra enfermedades de vida eh, que sea posible mediante un buen régimen nutricional. 
porque estas enfermedades después impactan en el ausentismo, ¿sí? en, la, en la presencia en la salida. Entonces, nosotros, eh, nuestra mirada dentro de este conglomerado de instituciones, la nuestra es esta mirada. Obviamente es una mirada complementaria de la mirada de salud pública, de la mirada de la nutrición, de la mirada del desarrollo social, porque estos programas, en buena medida, están vinculados a la gestión del desarrollo social porque forman parte de las estrategias generales de mejoramiento de la calidad de vida de las familias del Paraguay. Viceministro, me quiero salir de hambre cero. Y el segundo y último tema que te quiero plantear esta siesta tiene que ver con lo que hoy nos decía el presidente o quien va a ser presidente del Congreso Nacional, Basilio Bachi Núñez, sobre esta iniciativa del horario que sería único, el de verano. Y ayer había una especie de debate entre parlamentarios, incluso del mismo partido, que estaban de acuerdo, otros no. Finalmente ya tiene media sanción, pasa a diputados, todavía no se convierte en ley de la nación, pero si todo así avanza, como nos decía Basilio H. Núñez hoy aquí en América, desde octubre en adelante podríamos tener un único horario. Y quiero plantearte en el tema de las escuelas, principalmente del interior del país, ¿cómo puede afectar esto o crees que no les afectaría? A ver, hoy con el sistema actual nosotros tenemos la preocupación por la seguridad porque el corazón de todo esto tiene que ver con la disponibilidad de luz y las condiciones, por lo tanto, de seguridad del traslado de los niños desde sus casas hasta la escuela. Sí. Pero con el sistema actual tenemos esta misma situación en el turno tarde y noche. Ah. Y fíjate, Diego, que la matrícula se reparte aproximadamente igual entre alumnos que concurren a la mañana y los que concurren a los turnos de tarde y noche. Sí. Entonces... Es, eh, digamos, es eh, muy difícil decir va a beneficiar a este eh, sin perjudicar a este. Tendríamos que hacer otro tipo de ensayos para corregir esta situación. Pero lo que en el fondo nos preocupa es la cuestión de la seguridad. Hoy en día, eh, y no solamente en las escuelas, Diego, vos esto lo sabes también porque estás en, la, en el mundo universitario, mucha gente no concurre a la universidad por el déficit, por ejemplo, de servicio de transporte nocturno. Tal cual. A las 10 muchas se no consiguen claro, transporte. Claro, ya inclusive desde las 9 de la noche, en algunos casos para algunas zonas ya no hay servicio de transporte. Esto mismo afecta a la población escolarizada infantil. Sí. ¿sí? Hoy, con lo, hoy con el sistema actual. Entonces lo que tenemos que hacer es, a nosotros la preocupación eh, nos llega por el lado educativo y de la seguridad de la niñez, pero la verdad es que tenemos el, el déficit o, o la situación eh, con, eh, problemática y, y, y de inquietud Ahora, en los dos extremos del horario. Y se puede plantear, porque también Bachi nos decía hoy, una especie de horario escalonado, que en algún momento se estudió, se aprobó y creo que falta la firma del presidente, si se diera una especie de siete horas para las escuelas, las ocho para eh, el funcionario público, las nueve los bancos, pero queda en manos del presidente de la República esa decisión. Ahora, ¿podría haber un horario específico para las escuelas? Eh, el ministro Ramírez, hace unos días consultado en esa misma dirección, eh, dijo, podríamos, y utilizo aquí el tema de modo potencial, estudiar la posibilidad de un horario escolar. Dijo ¿Horario el, escolar? Horario escolar que contemple, digamos, eh, esta situación que estamos de la que estamos hablando ahora, eh, estas cuestiones de la, de la cuestión de seguridad. Ahora, ¿qué es lo que esto requiere, Diego? Un acuerdo importante con las familias que organizan su tiempo en función del horario escolar sí. y con los docentes que organizan sus horarios laborales. En este momento, los sindicatos docentes en mayoría se están pronunciando en contra del cambio. Sí. Establecer una nueva, eh, un nuevo horario escolar específico para el sector eh, implica tener un amplio diálogo con estos sectores porque eh, de una u otra manera podemos arreglar la situación de los niños pero eh, a costo de a costa de el régimen organizativo de cada familia que se levanta a cierta hora o va al trabajo a cierta hora busca en la tarde o la, la mañana a cierta hora a sus hijos y el, el, el sector docente que dice bueno yo tengo hoy medio turno en esta escuela después tengo esta y resulta que después no puede compaginar horarios. Entonces, lo que eh, desde ayer estamos trabajando con el, con el ministro, mirando distintas alternativas. Sí. De momento, eh, la, la situación eh, la tenemos como planteo de problema, pero todavía no, no estamos viendo eh, en profundidad que, eh, cuál es una salida global al, a la situación. Que deberá ser en consenso, por lo que estás señalando. Claro, ¿no? porque... No solamente una imposición. Eh, eh, claro, porque, digamos, eh, aun cuando pudiéramos imponer, tenemos que entender que este problema se puede trasladar al trabajo del papá, al trabajo de mamá, sí. o se puede tra trasladar al trabajo que está desarrollando un docente. Entonces, 
habrá que eh, hacer un, un diálogo para poder resolver de manera global el problema. Viceministro, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Diego. Saludos a la audiencia de América TV también. Eh, y bueno, hoy nos encontramos en otra función. Tal cual, así que nos acompañó esta parte de la tarde el viceministro de Educación Básica, David Velázquez.